ഇന്ന് ഒരു വൺ എം വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബയോഗ്യാസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിക്കുകയും ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സർക്കാർ ഇതിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വില പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ ബയോഗ്യാസിന് ആറ് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഡൈജസ്റ്റർ ഇത് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ഇത് ഇൻലെറ്റ് അത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇത് ഖനക്കട്ട ഇത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവും ഈ ബയോഗ്യാസ് സ്ഥാപിക്കുന്ന വേളയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡൈജസ്റ്ററിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ചാണകം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ് ആ ചാണകം വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അഞ്ചു ദിവസം ആ യൂണിറ്റ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെറുതെ ഇടുക അഞ്ചു ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങൾ ആ ബാക്ടീരിയ വിഘടിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇതാണ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ആവും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഗ്യാസ് ഈ പൈപ്പ് വഴി നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒരു വളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടെ വരുന്നതാണ് ആ വളം നമുക്ക് ചെടികളിലൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ അത് നല്ലതാണ് പല ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ബയോഗ്യാസ് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും അടുപ്പും തമ്മിലുള്ള ദൂരം പത്ത് മീറ്റർ കവിയരുത് പ്ലാന്റ് കഴിയുന്നതും വെയിൽ തട്ടുന്ന നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാരം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വീഴാ വീഴാതെ നോക്കുക തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ബയോഗ്യാസ് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ തവണയെങ്കിലും ബയോഗ്യാസ് ബർണർ വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ലഭ്യമെങ്കിൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ പ്ലാന്റിൽ ഒരു പക്ക ചാണക സ്ലഴി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഉൽപാദനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായിരിക്കും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചെറുതായി തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ കലക്കി പ്ലാന്റിൽ ഒഴിക്കുക പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സ്ലറി ശേഖരിക്കുന്നതിന് ബക്കറ്റോ പാത്രമോ വെക്കുക ഇത് നല്ലൊരു ജൈവ വളമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മളൊരു പാത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ചെടികൾക്ക് കൊഴിച്ചാൽ നല്ലൊരു വളമാണ് നിർദ്ദേശിച്ച അളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്ലാന്റിൽ ഇടുന്ന പക്ഷം അണുക്കൾക്ക് മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങളും വിഘടിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കാത്ത ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും പ്ലാന്റിൽ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും മുട്ടത്തോട് ചിരട്ട വാഴയില കീടനാശിനികൾ അണുനാശിനികൾ ഫിനോയിൽ ഡെറ്റോൾ സോപ്പ് വെള്ളം ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹങ്ങൾ തടിക്കഷ്ണം മണ്ണ് മുതലായവ പ്ലാന്റിൽ ഇടരുത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്ലാന്റിൽ ഇട്ടതിനു ശേഷം ഡോം നന്നായി കറക്കി കൊടുക്കുക ഡൈജസ്റ്റിൽ മുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്കം ഇളക്കി മറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡോം നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക ഡോം ഉള്ള മോഡലാണെങ്കിൽ ഡോമിൽ ഗ്യാസ് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ടോർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഡോമിനെ ഹോസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതും ഹോസിനെ സ്റ്റൗ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതുമായ എല്ലാ ഇണക്കങ്ങളും സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാസ് ടോർച്ച പരിശോധിക്കണം ഗ്യാസ് ടോർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ എം സി ഉപയോഗിച്ച് ചോർച്ച വരാത്ത വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും വേണം പ്ലാന്റിനെ സ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോസിൽ ബയോഗ്യാസിലെ നീരാവി ഖനീഭവിച്ച് വെള്ളത്തുള്ളികളായി കെട്ടിക്കിടക്കാറുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബയോഗ്യാസ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാണ് ഞാനിത് പഠിച്ചതൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇതുപോലൊരു ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന മാലിന്യങ്ങളും നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മാലിന്യങ്ങളുമാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷണാവിഷ്ട ആവശിഷ്ടങ്ങൾ പച്ചക്കറി നുറുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ അരി ഉഴുന്ന തുടങ്ങിയവ കഴുകിയ വെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം തേങ്ങാവെള്ളം റബ്
ഇലകൾ മണ്ണ് പുല്ല് വൈക്കോൽ ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലോഹങ്ങൾ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ തൂവലുകൾ ഒഴുകുവാൻ താമസമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഒരു ബയോഗ്യാസിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ച